ఇప్పుడు <laughs> నేటి ప్రపంచం మన దేశాన్ని చూసి ఎన్నో నేర్చుకుంటోంది ప్రస్తుతం పొరుగు దేశాలలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్న వస్తువులు మన భారతీయులు పరిచయం చేస్తున్నవే అందులో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయం గణిత గణాంకంలో ప్రపంచం సృష్టించిన సున్న ఆవిష్కరణ ఖగోళ శాస్త్రంలో జరిగిన పరిశోధనలు ఆయుర్వేదం చదరంగం షాంపూ పామునిచ్చిన ఆట ఇలా ఎన్నో వాటిని మన భారతీయులు ముందుగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తారు అది ఎలాగో మీరే చూడండి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయాన్ని క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వందల సంవత్సరంలో తక్షశిలలో నిర్మించారు ఇక్కడ మూడు వందల మంది లెక్చరర్ హాల్స్ ప్రయోగశాలలు లైబ్రరీలు ఖగోళ పరిశోధనలకు సంబంధించి ఉన్నాయి దాదాపు పదివేల ఐదు వందల మంది విద్యార్థులు ప్రపంచ నలుమూలల నుండి బాబిల్లో గ్రీస్ సిరియా చైనా వంటి అగ్రదేశాల నుండి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకునేవారు అనుభవజ్ఞులైన రెండు వందల మంది ప్రొఫెసర్ల ఆధ్వర్యంలో వేదాస్ లాంగ్వేజెస్ గ్రామర్ ఫిలాసఫీ మెడిసిన్ సర్జరీ పాలిటిక్స్ ఆస్ట్రానమీ అకౌంట్స్ కామర్స్ డాక్యుమెంటేషన్ మ్యూజిక్ డాన్స్ వంటి సబ్జెక్ట్స్ బోధించినట్లు చైనాకు చెందిన హిన్సాంగ్ తన డైరీలో రాసుకున్నాడు ఆర్యభట్టు సున్నాని కనిపెట్టకపోతే శూన్యంలో సున్నానే లేకపోతే ప్రపంచంలో ప్రతి కాలిక్యులేషన్ ని సున్నాతో మొదలు పెట్టేలా చేసిన ఆర్యభట్టు భారతదేశ అత్యున్నత గణిత ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలలో అగ్రగణ్యుడు ఈయన క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు ఐదు వందల యాభై సంవత్సరంలో నేటి పాట్నా ప్రాంతంలో నివసించినట్లు అంచనా ఆర్యభట్టు గణిత శాస్త్రంలో చేసిన ఆవిష్కరణలు నాటికి నేటికి అద్భుతాలే ఆర్యభట్టియం ఆర్య సిద్ధాంతం గోళాధ్యాయం మరియు సాంస్కృతిక గణిత సంఖ్య శాస్త్రాన్ని రచించడమే కాక పై విలోను కూడా కనుక్కున్నాడు గణితంలో మనం నేర్చుకున్న సైన్ మరియు కొసేలను జియా మరియు కోజియాగా నిర్వహించాడు ఆర్యభట్టు ఖగోళ గణిత శాస్త్రాలు చేసిన సేవకు భారతదేశపు తొలి కృత్రిమ ఉపగ్రహానికి ఈయన పేరునే ఆర్యభట్టుగా పెట్టారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులంతా ఆర్యభట్టు ఖగోళ శాస్త్రానికి గణిత శాస్త్రానికి చేసిన సేవలు ఎనలేనివని గుర్తించారు సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం భారత్ను సందర్శించిన ఆల్ బెరుని అనే అరబు పండితుడు ఆయన రచనల్లో ఆర్యభట్టు గురించి ప్రస్తావించాడు ఆ రచనల్లో ఒక చోట కుసుమపురానికి చెందిన ఆర్యభట్టు తన పుస్తకంలో మేరు పర్వతం హిమాలయాల్లో సుమారు యోజన ఎత్తు ఉందని ప్రతిపాదించాడు అని రాశాడు దీన్ని బట్టి ఆర్యభట్ట అతను సూత్రీకరించిన కొన్ని సమీకరణాల సాయంతో పర్వతాల ఎత్తును కొలిచాడని అర్థమవుతోంది ఐదవ శతాబ్దంలో ఆర్యభట్ట సున్నాను కనుగొనగా నాలుగవ శతాబ్దంలో ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించి మరిన్ని కొత్త సంగతులను పరిచయం చేశారు మన ఖగోళ పండితులు కాగా ఆరో శతాబ్దంలో త్రికోణమితికి సంబంధించిన కొన్ని నియమాలను మరిన్ని బేస్కల్ ఫార్ములాలను వరాహిహిరా అనే ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు కనుగొన్నాడు భారత ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడిగా గణిత శాస్త్రజ్ఞుడిగా మరియు జ్యోతిష శాస్త్రవేత్తగా ప్రసిద్ధి చెందిన దైవజ్ఞ వరాహమిహిరుడు ఆరవ శతాబ్దానికి చెందినవాడు ఉజ్జయినిలో విశ్వకర్మ బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించిన ఈయన చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్య ఆస్థానంలోని నవరత్నాలలో ఒకడు ఉజ్జయిని నగరానికి సమీపంలో క్రీస్తు శకం నాలుగవ శతాబ్దంలో ఆదిత్య దాసుడనే జ్యోతిష్ శాస్త్ర పండితునకు జన్మించాడు మిహిరుడు తండ్రి వద్ద గణిత జ్యోతిష్ శాస్త్రములు నేర్చుకున్న మిహిరుడు పాట్నాలో నాటి సుప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రవేత్త ఆర్యభట్టును కలుసుకుని ఆయనతో శాస్త్ర చర్చ చేశాడు అనంతరము ఖగోళ జ్యోతిష్య శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయాలని నిర్ణయించుకోగా అసాధారణ కృషి నిరంతర అధ్యయన ఫలితాలే అతని గ్రంథాలలో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి
ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా అలంకారిక గుండెలను మన దేశీయులే కనుగొన్నారు సముద్రంలో లభించే సీషెల్స్ను చొక్కాలకు గుండెలుగా ఉపయోగించారు ఇవి రేఖాగణితం ఆకారంలో ఉండేవి షర్టు ప్యాంటు కుర్త పటాని మరియు షర్వాణిలు వంటి వాటికి గుండెల వాడకం ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది పాశ్చాత్య అలోపతి విధానం పుట్టక ముందు ఎన్నో వేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఆయుర్వేదాన్ని పెంచి పోషించి అధునాతన శస్త్రచికిత్స నిపుణులకు సైతం ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా విజయవంతమైన ఎన్నో శస్త్రచికిత్సలను జరిపి ప్రపంచ వైద్యులకు మార్గదర్శిగా నిలిచిన క్రాంతిదర్శి సుశ్రుత మహర్షి కుష్టివ్యాధి నివారణను ఆరో శతాబ్దంలో భారతీయ వైద్యులు మందును కనుగొన్నారు ఇతని ప్రసిద్ధ గ్రంథం సుశ్రుత సంహిత వైదిక సంస్కృతంలో వ్రాయబడగా ఇందులో వ్యాధుల వాటి నివారణ ఉపయాలు విపులంగా లిఖించబడ్డాయి ఆయుర్వేద వైద్య విజ్ఞానానికి సుశ్రుతుడు గుండెకాయ వంటి వాడు ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలు కలు తెరవక ముందే భారతదేశంలో శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించి ఎందరి ప్రాణాలను కాపాడిన అపర ధన్వంతరి సుశ్రుతుడు ప్రపంచానికి ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ని పరిచయం చేసింది కూడా సుశ్రుతుడే పోస్టుమార్టం వేల ఏళ్ల క్రితమే నిర్వహించి మార్గదర్శకత్వం వహించిన తొలి శాస్త్రవేత్త సుశ్రుతుడు గర్భిణీ స్త్రీ ఉదరంలో శిశువుడు క్రమ వికాసం ఫలదీకరణ దశలు తొమ్మిది నెలల్లో గర్భాశయంలో చోటు చేసుకునే క్రమ పరిణామాలు శిశు పెరుగుదలలోని దశలను గురించి ఎంతో విజ్ఞానాన్ని అందించాడు సుశ్రుతుడు మానవ శరీర నిర్మాణం అధ్యయనం శరీర భాగాల విశ్లేషణ వంటి వివరాలు పేర్కొన్నాడు శస్త్రచికిత్స అనంతరం పుట్టే నొప్పిని తగ్గించేదిగా ఆల్కహాల్ ను గుర్తించాడు మానవ శరీర జీవితపు వివిధ దశల్లో పదకొండు వందల ఇరవై రకాల వ్యాధులకు గురయ్యే అవకాశాలున్నాయని తీర్మానించాడు శస్త్రచికిత్స కోసం ఎముకలతో రాతితో చేసిన పదునైన పనిముట్ల వాడకాన్ని నిషేధించాడు శస్త్రచికిత్స చేసే వారికి కొన్ని నియమ నిబంధనలను సూచించి శరీర నిర్మాణ శాస్త్రం పట్ల గాఢమైన అవగాహన ఉండాలని సూచించాడు క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల ఏళ్లకు చెందిన వాడిగా చరిత్రకారులు సుశ్రుతిని భావిస్తున్నప్పటికీ మన భారతీయ పురాణ ఇతిహాసాల ప్రకారం సుశ్రుతుడు ఐదు వేల ఏళ్ల కంటే పూర్వం వాడే ఉత్తర భారతదేశంలోని గంగానది తీరాన వెలసిన వారణాసి పట్టణం సుశ్రుతుడి నివాస స్థానం సుశ్రుతుడు విశ్వమిత్ర మహర్షి కుమారుడు కాశీరాజిన ధన్వంతరి శిష్యుడు సుశ్రుతుడి జీవిత కాలం గురించి భిన్న భిన్న అంచనాలు ఉన్నాయి ప్రసిద్ధ భారత చరిత్ర పరిశోధకుడు జాన్ విల్సన్ సుశ్రుతుడు క్రీస్తు పూర్వం తొమ్మిది పది శతాబ్దాల నడుమ జీవించి ఉండవచ్చని అంచనా వేశాడు వారణాసులో ధన్వంతరి మహర్షి వద్ద వైద్యశాస్త్రం అభ్యసించినట్టు చరిత్రకారులు పేర్కొన్నారు ఆరవ శతాబ్దంలో చదరంగం ఆటని గుప్తులే ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు గుప్తుల కాలంలో కనుగొన్న ఈ చెస్ ఆటను అప్పట్లో చతురంగ అని పిలిచేవారు నేటి ప్రపంచానికి మేధోశక్తిని అందిస్తున్న ఈ ఆటలో మన దేశీయులు ముందుండడం గర్వించదగ్గ విషయమే శస్త్రచికిత్స చేసే కొన్ని వైద్య రీతుల్లో ఆయుర్వేదం ఒకటి ఎలాంటి రోగాన్నైనా నయం చేసేలా మూలికలు ఆకులు సుగంధర ద్రవ్యాలతో క్రీస్తుపూర్వం ఆయుర్వేదాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చారు భారతీయులు ఎన్ని ఆధునిక వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆయుర్వేదం వైపు మొగ్గు చూపేవారే ఎక్కువ శాఖోప శాఖలుగా విస్తరించిన ఈ వైద్య ప్రక్రియలు ఆధునిక వైద్యానికి లొంగని కొన్ని రకాలైన దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల్ని మొండి వ్యాధుల్ని సైతం నయం చేస్తాయని చెబుతారు ఇతర వైద్య విధానాలతో పోల్చి చూస్తే ఆయుర్వేదం చాలా ప్రాచీనమైనది అంతేకాకుండా సంగీతము క్షవరము కూడా ఆయుర్వేదంలో ఒక భాగమే మన షాంపూగా పిలుచుకుంటున్న హిందీ పదం షాంపూ నుండి పదిహేడు వందల అరవై రెండులో వెలుగులోకి వచ్చింది తూర్పు భారతదేశానికి చెందిన మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో క్షారము నూనెతో కలగలిపి తలకు మర్దనగా చేసుకునేవారు బెంగాలీ వ్యాపారవేత్త అయిన సేక్డిన్ మొహమ్మద్ వలన బ్రిటన్ లో మొదటిసారి ఈ షాంపూ ఆవిర్భవించబడింది
ఏడవ శతాబ్దంలో బ్రహ్మపుత్రుడు అభివృద్ధి చేసిన ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం భూమికి సూర్యుడికి మధ్య దూరం సూర్యుడు కక్షలోకి భూమి తీసుకునే సమయాన్ని నక్షత్ర మండలం పొడవును భాస్కరాచార్యుడు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో మహారాష్ట్రలోని విజయపురం అనే గ్రామంలో జన్మించాడు భాస్కరుడు ఆయన చిన్నప్పటి నుండే గణితంలో అనేక పరిశోధనలు ప్రారంభించాడు ఈ పరిశోధనల వలనే ఎన్నో కొత్త గణిత ప్రక్రియలు సిద్ధాంతాలు కనుగొని ప్రపంచ ప్రఖ్యాతుడయ్యాడు అంతేకాకుండా జ్యోతిష్యంలో కూడా మంచి దిట్ట భాస్కరుడు సనాతన భారతదేశం కన్నా గణిత శాస్త్రవేత్తలలో భాస్కరాచార్యుడు చిరస్మరణీయుడు చిక్కుముడి గణిత సమస్యలను పరిష్కరించడంలో భాస్కరులు అగ్రగణ్యులు మన పొరుగు దేశాలు ఇంకా గణితంలో ఓనమాలు దిద్దుకుంటున్న సమయంలోనే బీజ గణిత గ్రహ గణితం మొదలగునవి కనుగొన్నాడు క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల యాభై సంవత్సరంలో రచించిన సిద్ధాంత శిరోమణి అను గ్రంథం భాస్కరులకు ఖ్యాతిని గణిత ప్రపంచానికి అమూల్యమైన కానుకను అందించింది భాస్కరుడు రచించిన గ్రంథంలో సున్నా యొక్క ధర్మాలను పై యొక్క విలువను వర్గాలను వర్గ మూలాలను ధనాత్మక రుణాత్మక అంకెలను వడ్డీ లెక్కలను సమీకరణాలను గురించి తెలియజేస్తోంది మన దౌర్భాగ్యం అలసత్వం కొద్దీ గురుత్వాకర్షణను న్యూటన్ కనుగొన్నాడని పాశ్చాత్యులు చెబితే అదే నిజమేనని అనుకుని మోసపోతున్నాం కానీ ఈ గ్రంథంలో న్యూటన్ కన్నా ఐదు వందల సంవత్సరాల పూర్వమే భాస్కరుల వాక్యాలను గమనించండి వస్తువులు భూమి యొక్క ఆకర్షణ వలనే భూమిపై పడుతున్నాయి కాబట్టి భూమి గ్రహాలు చంద్రుడు నక్షత్రాలు చివరికి సూర్యుడు కూడా ఈ ఆకర్షణ వలనే వాటి కక్షలో పడిపోకుండా ఉన్నాయి వాటికి కూడా ఆకర్షణలు ఉన్నాయి ఇంత స్పష్టంగా వీరు చెప్పినా ఇంకా మనం మన ప్రాచీన శాస్త్రవేత్తల గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోనలేకపోతున్నాము భాస్కరుడు చేసిన కృషికి గాను కృత్రిమ ఉపగ్రహాలకు భాస్కరా వన్ భాస్కరా టూ అనే పేర్లు పెట్టి భారతీయులు వారి అభిమానాన్ని చాటుకోగా ఆయన క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల ఎనభై ఐదున మరణించాడు వైకుంఠపాలిగా పిలువబడుతున్న పామునిచ్చిన ఆటను మన భారతీయులే కనుగొన్నారు దీని అసలు పేరు మోక్షపత్ భారతదేశాన్ని బ్రిటిషులు పరిపాలిస్తున్న కాలంలో భారతదేశం నుండి ఇంగ్లాండ్కు మరియు అమెరికాకు దారిని కనుగొనే విధంగా ఈ ఆటను పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో రూపొందించారు ఈ ప్రోగ్రాం గురించి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ వాచ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిబిసి నైన్ డాట్ న్యూస్